я ехал просто в метро, слушаю музыку, и я получаю удар в голову. Как бы я, можно так сказать, в основании МФЛ. Ты делаешь дерьмо. У меня заканчиваются бабки, потому что меня со всех сторон прижимают. Ну, блядь, я получаю, типа, больше, нихуя при этом не делая. Будучи сейчас наставником, ну, таким ментором для крапа, мог бы, можешь ли ты изменить нынешний его подход к жизни? Не в обиду стилю. Никогда он не станет у нас главным персонажем. Типа Джус получает 70, я, например, хочу получать 700. Да. Именно в голове проблема есть, опухоль. Сколько вы получаете? Он говорит, у Мбаппе. Он говорит, ну больше же ляма. Так, блядь, меркантильный, сука. Ребяточки, всем здравствуйте. Это наш первый подкаст и first guest. Можно по-русски? Блять, опять он влазит. Я еще не успел с вами поздороваться, он уже влазит. Короче, первым гостем, как я и говорил, это Эрик, потому что благодаря Эрику я решился Эриксон. на эту историю. Соня Эриксон. Нет, телефон. Мое полное имя Эриксон. Блять, короче, еще раз, блядь. Короче, благодаря Эриксону. Я решился на то, чтобы попробовать Вдвоем, вести. Блять. Все, короче, ребят, здорово, будем разговаривать с Эриком, дальше сейчас все сами увидите. Привет, Фил. Да, блядь, за эти пять даю, пошли за а, ты мне кидаешь, что Короче, так как ты первый гость, но это, можно сказать, мое не первая запись а интервью и что-то подобное. Я не работаю по заготовке, то есть вот ребята знают, не дадут собрать. И ты не приезжаешь я, вовремя Я еще. не приезжаю вовремя, да. А, нет, это, кстати, блядь, ну, давай откровенно, я всегда приезжаю вовремя и всегда стараюсь приехать заранее, но сегодня мой психотерапевт не могла меня раньше отпустить, к сожалению. Вот. У меня нету заготовок, нету заготовленных вопросов. Сегодня, так как наш подкаст называется «О личном», я хочу сегодня рассказать, поговорить им исключительно о тебе. Не а, МФЛ, пред, а предупреждать нет изначально? Не МФЛ, не АМКС, не еще о чем-то. Я хочу поговорить о том, кто такой Эрик, как он сюда пришел, что он от этого хочет в будущем и как это все на него влияет. Я Готов? сюда приехал на каршеринге. Ну, я, не, я тебе говорю не про именно сюда, а про вообще в, Куда, в медиафутбол? медиафутбол. Да. Начнем с того, что почему вообще футбол и как он в твоей жизни был и с чего ты начинал вообще изначально со спортивной составляющей. Спортивная составляющая, это, мне кажется, как у всех в детстве, я начинал с академии футбольной. Это была торпеда, московская торпеда, я воспитанник торпеда. Но случились такие некие обстоятельства, из-за которых э, мне пришлось покинуть футбол и перейти в единоборство. Это, на самом деле, это расизм, скажем так. В каком году это было? Не скажу. А вот это, вот это не скажу. Ты знаешь секрет? До сих пор люди не знают, сколько мне лет, и пусть это остается точно так же. Просто скажу то, что э, я учился на спортивной, uh -huh. там же, соответственно, где и была торпеда. Ну, так я и попал туда. И у меня произошел инцидент. Я ехал в метро, неоднократно рассказывал у себя это на стримах. Я ехал э, просто в метро, слушаю музыку, и я получаю удар в голову. Yeah. Но я могу предположить, что это где-то примерно... Неважно. 2002-2003 год. Без понятия. Ну, короче, суть в том, что у меня была жесткая обида из-за того, что у меня был страх. Ну, вот как вообще к этому всему я пришел. У меня был страх, то есть я по инерции вышел из вагона, а я ехал на тренировку, ну, как раз на спортивную. И в итоге я что-то задумался, а нахуй мне это нужно все? То, что я хочу постоять как-то за себя, и в итоге я перевелся в другую школу поближе к дому, и там познакомился с кавказцами, как это у многих бывает. И, соответственно, я закончил с футболом и перешел в единоборство. Как я пришел вообще к футболу после всего этого, объясню. То, что где-то лет 16 меня опять переклинило. Uh -huh. Я долго занимался боксом, я выиграл Москву, но у меня с Россией всегда не получалось. То есть всегда какие-то там были проблемы. И вот расизм то... или нет? А? Нет, не расизм, просто не знаю. Чего-то чего не хватало. Как многие говорят, все было, знаешь, типа, куп куплено. Куплено. Mm. Тем, вот кто нужно, тот выигрывал. И, соответственно, в 16 лет я принимаю решение возвращаться ну, в футбол. Не знаю, почему-то просто захотелось. Я вернулся в торпеда. И через где-то, не знаю, там пару лет вот как раз стартовала вся эта движуха, медиа. Mm. И в какой-то момент мне Женек пишет, э, как раз, как я к этому пришел, мы с Женьком знакомы с детства, uh -huh. мы до сих пор не знаем откуда. Но вот у нас была общая компания, и, и была рубрика «Черные против белых». Значит, тебе 30+. Чего? 
Нет, ну если мы с Женьком знакомы с детства. Нет, мы с Женьком знакомы с детства, нет. Женек с Никитом тоже знакомы с детства, но тем не менее Никита его младше на два года. Ну понятно. Поэтому нет. Я скажу так, типа, мне нет 30, но мне больше 20. Вот и чародей волшебник. Ну, конечно, разница в 10 лет. Короче, на Тудрос были рубрики, там маленькие против больших и так далее. Нужна, нужен был человек для рубрики «Черный, Черный против белых». Против Джефф был, нужен был второй. Так получилось то, что я с Джеффом знаком а. был и ну, с Женьком. И Женек мне пишет, просто приходи на «Черный против белых». Вот и все, я попал как бы в эту движуху, но никаких целей не преследовал. То есть для меня это было, знаешь... Развлечение. Я всегда смотрел Тудротс на Ютубе. Uh -huh. Мне было ну, прикольно, интересно. Я хотел просто попасть, прочувствовать эту атмосферу. Я пришел, снялся, все, забыл. И в итоге через, там, не знаю, может быть, год, наверное. Хотя нет, меньше. Женек меня позвал на Фифу еще. Uh -huh. Мы сыграли Фифу. И потом образовался как раз Амкал. Тут, кстати, очень интересная история. Специально для тебя, раз. Мы сейчас к этому вернемся. Вот как раз я хочу больше поговорить. Знаешь, а это обо я, мне. Я, я, я вот ты убегаешь от одного Нет, момента, а смотри. А, я, мне реально, мне реально интересно, почему а, ты отошел от футбола и пошел в единоборство, и в чем ты почувствовал разницу в единоборствах и в футболе? То есть, ну, где тебе больше было комфортно, через что тебя больше успокаивало, что тебе больше нравилось? С, хорошо объясню, если мои единоборцы хотят канал о футболе. Это, э, это разговор команд, о тебе. Командный спорт и спорт, где все зависит только от тебя. Вот, ну, типа, самая большая разница. В футболе, каков бы ты, ну, не был талантливый, крутой чувак, в любом случае, команда превыше. Ты это прекрасно все знаешь, ты Арам и так далее. То есть, когда, например, ты на поле отдаешь всего себя, а, например, твои ну, сокомандники не делают того же, вы проебываете. Угу. И ты, человек, который там выкладывался, старался бороться за каждый метр, думаешь, а какого хуя? Хм. То есть, э, ну, это зависит как бы от команды. Соответственно, я перешел в единоборство, потому что мне не надо ни на кого надеяться, кроме самого себя. Поэтому я выходил там на татамину в свое время, потому что я перешел уже в борьбу. И я прекрасно понимал то, что все зависит от меня. Либо я проебу, либо я выиграю, но зато винить никого не буду, кроме себя. А тут я такой человек, который, я, который винит и себя, и всех остальных, кто Это как-то повлияло на то, что сейчас есть э, Эрик, и есть отдельно Эрик в Тудрот. Ты же понимаешь, что да. в данный момент ты абсолютно боевая, самостоятельная боевая единица, которая, ну, сейчас, окей, вот, тут рос, образно говоря, оп, нет, но есть Эрик, ты же можешь самостоятельно существовать. Это, да, я могу самостоятельно существовать, на, на это, на самом деле, много что повлияло, и Райзен, как, как бы это странно не звучало. У нас был такой разговор, мы собрались в депо, когда Райзен первый раз приехал в Москву. Uh -huh. Мы тут рос, мы сели за один стол, Ям, БП, Белка, Хул, и Райзен спрашивает, типа, вот сколько вы получаете? Он говорит, у Мбаппе, он говорит, ну больше же ляма. Мбаппе говорит, нет. И Райзен сидит в аху и такой говорит, в смысле нет? И я потом лично спрашиваю Райзен, как бы сколько он получает. Я не буду раскрывать, да, всех тайн, но я понял, что он получает как бы больше меня, хул, Мбаппе. Я залез в его социальные сети, и я, ну, не понял, почему. И потом я начал все больше и больше общаться с Райзеном, и я понял, что... Блять, можно же в этой сфере взять больше, гораздо больше. В канале, на канале, точнее, как бы грустно и так далее, это не звучало, есть ведущие лица. Там Женя, Некинт, ПП, Хул, Белка тот же. Uh -huh. Я прекрасно понимаю, что в этот список я не вхожу, но я хочу быть какой-то весомой медийной единицей. Поэтому я принимаю для себя решение развиваться параллельно, чтобы если я приходил, например, на Тудроц, Точнее, ну я и так натрос, но чтобы если я приходил, например, на любой ролик, ага. люди в комментариях писали, о, типа, заебись, Эрик пришел. Короче, для меня было важно развиваться лично, потому что я понял, что в Тудрос мне это сложно. А это не тот ли момент случайно, что в команде ты работать не можешь? Что тебе больше комфортнее работать одному? Нет, много, если зайти на канал... Uh -huh. на, по крайней мере, на Тудрос Дейс и некоторые ролики даже на основном канале. Много роликов как раз были придуманы нами в команде. То есть я всегда там даю какие-то идеи, ну, когда у меня что-то есть, пишу о них там Женьку и Никиту, и мы разрабатываем, как это можно, типа, прикольно А как совместить. ты считаешь, ты, тебя вообще оценивают достаточно правильно? Ну, как бы, я реально уважаю Женька и Никита, у них, но моя там философия не схожа с ними, что касается, наверное, отношения внутри структуры, да, то есть, ну, как бы, мы все прекрасно понимаем, какие у них условия сотрудничества, какие там у нас. Вот, как ты считаешь, если бы это был не Женек Некет, 
У тебя бы как бы твоя цифра росла бы вверх или нет? Нет. А по деньгам? М -м -м, смотря где. Ну, о, вообще, о, вообще о... как ты считаешь, что за твою работу, которая была проделана внутри Тудроц, ты заработал больше? Гораздо. То есть, чем надеялся? А я объясню, не, не в деньгах, счастье. Я получил, Понятно. знаешь, что я получил самое главное? Это медийная узнаваемость. Многие, ну вот когда приходят, я не буду называть имен, но многие приходят, например, в Тудрос, думая, что им сейчас будут платить огромные бабки. Они идут за бабками, потому что думают, что это самый ну, большой канал. Uh -huh. Мне было важно получить медику. И сейчас, ну, давай говорить по факту, смог ли я нарастить свою аудиторию там на Твиче, на том же Ютубе и так далее без Тудрос? Нет. Нет. Ну смотри, Нет. Зато, зато если мы сравним э, прирост э, твоей аудитории за время МФЛ, то она же... Она благодаря Тудрос. Или благодаря тому, что ты сам делаешь когда, вокруг Смотри, когда, когда меня люди видят даже на Твиче, первый вопрос там какой? Вот новый человек пришел, это Эрика Студрос. Я говорю, приставка Тудрос на самом деле многие не ценят. Она очень много... Поэтому, когда у меня, например, спрашивали даже такие вопросы, но у меня же об этом, наверное, попозже поговорим, у меня болезнь достаточно серьезная была, и когда я думал, то, что вот я не могу играть, я не могу там сниматься в ченджах и так далее, uh -huh. я думал, вот, ну, например, как бы, что мне делать? Мне некоторые клубы, да, не буду врать, там писали, грубо говоря, там, переходи к нам. Я говорю, вы типа ебнутые. То, что, ну, блядь, для меня Тудрос, как многие говорят, семья, и для меня это, на самом деле... Серьезное слово достаточно. То, что у нас могут быть разные мнения. Вот, например, э, я не всегда согласен с Женей, как у многих там есть, знаешь, как называется. Как у меня с Рамом. Ну да, многие да, просто да. думают, то, что мы с, э, во всем должны соглашаться с неким там и Женей. Если мы не соглашаемся, они такие, типа, смысле, типа, что за хуйня, там, uh -huh. пошел как бы ты далеко и надолго. Нет, мы с Женьком, бывал даже часто как бы ссорились по каким-то там моментам. То есть я, например, что-то там пишу в телеге, я не буду как бы говорить, что Женек мне пишет, то, что, типа, говорит, я, типа, с тобой не согласен, мы нормально с ним дискутировали и оставались как бы при своем мнении. Да речь о том, что насколько... Ну, можно, если обособить все то, о чем мы поговорили, насколько Тудроц для тебя ценно и важно, и насколько ты можешь по десятибальной шкале оценить вклад Тудроц э, в, в собственном развитии? Тысяча. Тысяча. Ну, слушай, нужно, короче, думать всегда шире. Я... Объяс... Многие, я говорю, многие люди, например, могут быть обижены, да, например, ну, в Тудроц. Опять не будем называть имен, но кто-то не играет, кто-то еще что. Они обижены и не понимают, что им дает как бы весь э, канал, какую он дает вообще поддержку, какой как бы дает буст. Поэтому я, например, сейчас понимаю, что я захочу снять какое-нибудь интервью, я напишу Женьку, он мне скажет «да». Кому еще, блядь, он скажет «да» из медиа сообщества? Я по думаю, никому. Никому. Я думаю, никому. У меня, у меня есть эксклюзив. Эксклюзив Тудроц, ну, ты сам понимаешь, что в медиаполе, он ценится пиздец как, потому что у нас внутрянки практически нет. Почему я этого как бы пока не делаю? Э -э не хватает, наверное, опыта, которого, который я набираюсь, но ну, тем более у меня там стримы и так далее. И у меня есть одна задумка, и вот сейчас я снимаю, например, крутой видос, не знаю, эксклюзив не эксклюзив, с Эдом. То есть это будет как интервью, но это будет не банальное интервью, где ты сидишь там в студии, mm -hmm. да, и спрашиваешь вопросы. Я наложу еще, я уже там отснял очень крутые кадры и так далее, там будет поверх там истории его, вот как раз кадры с некоторых событий, что я думаю, ну, будет кому-то интересно. И это как раз, да, эксклюзив, это персонажи, поэтому что дает Тудрос, это персонажи в первую очередь, то есть короче, Огромный вклад, то, что я могу позвать Эда, лучшего игрока МФЛ. Я могу, могу позвать Некита, который также не ходит ни в какие а. каналы. Женька, Мбаппе, они мне скажут да, и мало того, они скажут да мне бесплатно. То есть, если они кому-то скажут да, то, возможно, этим людям придется нехило, так знаешь, накинуть им монеточку. Я тебе скажу так, что когда я Женька попросил в один из наших выпусков сказать пару слов, он вообще сказал да, без проблем, у вас тогда была у вас тренировка, и меня, я прям такой думаю, да, ну... Типа, насколько ну, я... то есть ты понимаешь, да, насколько? Я, ну, я потому что знаю, что они априори как бы, ну, не общаются. Да. Ну, типа, только вот в рамках э, собственного канала, дальше никуда да, не Да, в этом суть, то есть что и в рамках, как... да, собственного канала. И когда, как бы, Жека мне сказал, да, и реально сказал на камеру, там, мы с ним поболтали, немного, но для меня это был показатель определенного выс высказывания респекта, там, в нашу сторону. Это как раз было после матча с вами. Вот, ну, короче, можно долго говорить о Женьке и Никите, 
Я просто, да, еще быстренько как бы добавлю. Многие там, например, у меня спрашивают, да, почему там кто-то там не репостит и еще что-то не делает, потому что я не хочу. То есть вот сейчас выйдет видео с Эдом, да, когда, когда я его сделаю, его репостят и ТГ Тудрос, да, и многие люди. Почему я сейчас это не делаю? Потому что я делаю реакцию. Я делаю ебаные реакции. Это самый easy контент, которым я закрываю пакеты. Соответственно, да, когда все дойдет до того, что меня будет устраивать, все будет. Что было э, самого сложного на твоем э, пути становления, да, именно в медиафутболе? Когда ты думал, уже, блядь, все, заебало, нахуй, ничего не хочу, неинтересно, ничего не будет, я ухожу? Никогда. Но я, как и ты, бизнесмен. Это у понятно. меня в свое время были как бы кальянки, короче, у меня были различные бизнесы, и я прекрасно понимаю, что нужно какой-то момент, этап перетерпеть, а когда параллельно, например, я смотрю проект «Хардкор», да, допустим, когда приходят, да, извините меня, Толя Сульянов, приходят бичи там без профессионального прошлого, дерутся, а сейчас выступают там некоторые там бойцы, которые дрались в UFC. Я всегда понимал, что уровень медиафутбола точно так же скаканет, достаточно просто дождаться человека, как Коля, например, сейчас. И, ну, МФЛ, можно, в принципе, сказать то, что это как хардкор. Вот, хардкор. Да, Мы который, так и который, да, который развивается, развивается, поэтому я всегда знал, когда все дойдет до нужного этапа, мне просто нужно к этому времени подготовиться вот здесь, чтобы получить свою... Долю. Свой профит. Да. Знаешь, на самом деле, вот так добавить немножко, как вообще, чтобы ты понимал, родилось МФЛ. Я со сломанной ногой лежу дома год назад. Мне звонит Коля, говорит, брат, все, на завтра или послезавтра встречи, сейчас точно не скажу. Пришел человек с Уралсиба. Короче, он типа хотя был заинтересован командой, но давай сделаем лигу. И я говорю, давай. Я за, мы приезжаем на встречу, начинаем сразу думать, как концепт этого всего происходящего, и реально придумали все, отсметили, уже подумали, все поняли, но что-то на тот момент были э, загвоздки с э, получением спонсоров, я улетаю на Бали, и просто в моменте тут начинается весь движ заваривается, ну и как бы, почему, грубо Ты говоря... Ты сейчас выебнулся, извини? Да. Ты мог сказать, просто улетел. Да. Улетел отдыхать, Я улетел отдыхать, и тут настал такой момент, что как бы я, можно так сказать, в основании МФЛ, да, и, ну, ты видишь мои отношения с Колей, то есть в первую очередь мы с ним друзья, а потом уже какие-то бизнес-партнеры, но там, тут уже стал я на распутье, что либо я вхожу в МФЛ как соорганизатор из SEO своеобразный, либо я как бы захожу с командой как участник, потому что, как практика показывает, сразу делать и то, и то, это невозможно. Херово. Это херово. Это практически, да. То есть, ну, как бы, поэтому, как бы, мы, мы, естественно, я там по всем вопросам, когда ко мне обращаются, я помогаю, ну, да, а как бы, ну, все-таки я отошел в сторону команды. И вот к чему я это все веду, да, я, не наступит ли у тебя такого момента, что тебе все-таки придется отказаться от этой приставки Тудроц и быть уже просто... А я разве делаю какие-то серьезные вещи в команде? Блин, ну ты же понимаешь, что как бы не то, чтобы ты не делаешь серьезные вещи, но ты главный обозреватель команды. Не сказал но бы. То, то, как говоришь о команде, ты не говорит больше никто. Ты же это понимаешь, что нету аналога. Есть просто выпуски челленджей, есть обзоры игр. То, что происходит внутри команды... А ну, я практически ничего не говорю, что происходит внутри команды. Ну как не говоришь? Ну, в, внутри своей команды я практически не говорю, в этом ты и прикол. На всех конференциях, когда сидит. Ну, на конференциях, ладно. Вот я тебе об этом и говорю, то есть, ну, рупорт... Ну, а... на всех конференциях, говорит, некий-то в основном. Я только говорил на одной конференции, когда как раз некий-то не было. Вот я об этом и говорю, что почему этого не делают другие, там, как ты, как мы назвали, там, Хул, Богдан, еще кто-то, да, кто тоже там с основания, так сказать. Почему это не делает Богдан, мне кажется, всем понятно. Да, Богдан, 150 тысяч, эксклюзив. Почему это не делает Хул? Ну, я не знаю, может быть, может быть, ему это не интересно, но он точно так же в этом плане как бы знает команду от А до Я, как и я. Почему? Ну, не знаю, может быть, ему иногда не хватает, знаешь, там, словарного за запаса. Ну, в плане того, то, что он там сказал бы, там, йоу, йоу, там, типа и так далее. Хул рэпер, да? А, хул рэпер, да. Но он же такой, он же молодой, а молодой, горячий. Ему 20 лет. 20 лет. Да. 
какой я старый, блядь. Да, ты пиздец старый. Да, блядь, да. Так вот, короче, ладно, мы уже ушли в дебри. Когда был самый тяжелый момент, вот прям тяжелый момент твой, когда у тебя что-то не получалось, но ты все-таки продолжил свой путь в медиафутболе. Опять же, не было. Ты уже, в принципе, зал этот вопрос, и ответ такого не был. Я говорю, когда... Да не поверю. Не поверишь, что не было супер тяжелого я, я, я такой человек. Я прекрасно понимаю, что если работать, это будет. Ну, слабый человек тот, который останавливается на полпути. Грубо говоря, вот, ну, например, тот же Twitch, да? Ты знаешь, как я вообще начинал вести стримы? Нет. Ну, сколько у меня я было? Ж, об этом я и хочу. Я говорю, штуку, у, меня, у меня не больше 10 человек было на стримах, и прикол в том, что ты должен общаться с этой аудиторией, даже если у тебя один человек. Потому что многие люди, например, Яра, что же, он начинал вести стримы, у него там сидит пять человек, они ему что-то пишут, а он сидит там недовольный и смотрит на количество своих, блядь, подписчиков, то, что у него их пять. И в какой-то момент сдается, потому что, ну, он такой говорит, блядь, нахуй мне сидеть с пятью подписчиками. А прикол в том, что аудитория должна заинтересоваться как бы тобой. И с каждым разом у тебя будет все больше и больше. Сейчас у меня сидит там 600-700 как бы человек, да, мы со всеми уже также общаемся, и мы угораем на тему, то, что там где-то полгода назад у меня их было 10. То есть э, никогда у меня не было такого момента, потому что я прекрасно знал, если работать, если продолжать, все будет, как и в обычной работе, как и в спорте. Если ты ну, тренируешься, это принесет свои плоды. Короче, ты мне сейчас хочешь сказать, что ты такой супергерой, ни разу сложно. Я, не, я, я не супергерой. У меня единственное, ну, типа, с... Это не было даже такого. Ну, ну, серьезно, ну я такой не знаю, я человек. Я вот пытаюсь сейчас понять, был ли у меня реально как бы такой момент, не было. Даже когда, знаешь, кто-то э, мне писал то, что ну, у меня на Ютубе выходили реакции, у меня не собирали, но там 3-4 тысячи. И мне кто-то там написал комментарий по поводу того, то, что ха-ха-ха, там, типа, э, с таким важным лицом сидит, а просмотры там, типа, там 4-5 тысяч. Мне, 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 мне насрать было, потому что ты же понимаешь, кто пишет в основном комментарии Понимаю. злые. Понимаю. Люди, которые в своей жизни, ну, к сожалению, ничего путного не сделали. Единственное, как бы их одушено, это написать, образно говоря, тебе то, что ты делаешь дерьмо. При этом, как бы, они сами ничего не делают. Поэтому стоит ли обращать внимание на таких, как бы, людей, комментарии? То есть, те, кто пишет такие комментарии на спорте, это никчемные люди. На спорте? Нет, кто пишет такие комментарии на спорте, это охуенные люди. Потому что зачастую это как раз мои подписчики с Твича. Нет, вот смотри, опять же. Короче, я говорю к тому, что у меня не было такого момента, потому что я не сказать, что, знаешь, ведом на какие-то злые языки, вот и все. Единственное, вот, ну, я говорю, мог бы быть такой момент, если бы я обращал внимание на это, я не обращаю внимания на это. Вот я приведу собственный пример, да, вот у меня в моменте, как раз-таки вот, когда я сломал ногу прошлым летом, я нахожусь под следствием, меня напрягает следователь, мне там ко мне приезжают домой, я в больнице с сломанной ногой, мне полный, мне полный пиздец, типа я, а у меня еще команда. А ты не расскажешь, что это за момент, потому что... Нет, я это все потом отдельно расскажу ага. где-нибудь, то есть, ну, я уже это не скрываю, да, ни от кого, и смысла нету в этом ничего скрывать. Вот, я такой сижу, понял, у меня заканчиваются бабки, потому что меня со всех сторон прижимают, и я как сейчас помню, у меня типа команда, а команда вот только-только начала, и, а мне платить типа за аренду поля. Ну, там 200 плюс тысяч. И я просто так приезжаю, там, отдаю последние бабки, которые у меня есть. И такой сажусь на костылях, думаю, блядь, типа вот, а надо ли мне это? Ну, вот, вот, вот просто вот такие вот моменты. Ну, у нас знаешь, в чем разные ситуации? Потому что ты на это тратишь большие деньги на команду. Я ни копейки не трачу. То есть, ну, в свое время, понятное дело, я купил там дорогой компьютер, там монитор, камеру, но я не трачу на контент ни рубля. То есть, если кто-то там, например, мне говорит, то, что вот у меня там завтра съемка, там не опаздывай, потому что у меня там аренда помещения, там, грубо говоря, там, не знаю, там тысяч, там 20 камеры, там тысяч, mm -hmm. это, это. Я сижу и угораю, я думаю, блядь, я получаю, типа, больше, нихуя при этом не делая. Но я прекрасно понимаю то, что мой контент, он ограничен, ограничен ну, пока реакциями. Я понимаю, что если я захочу сделать что-то крутое, мне придется потратиться. И это единственный момент, по которому я этого пока не делаю. Я не хочу тратиться пока. Вот все твои реакции, они честно искренние, либо есть моменты наигранности какой-то? Смотря про какие видеоролики мы говорим. Ну, возьмем на спорте. У тебя реально к ним ненависть? А я никогда не говорил, что у меня к ним ненависть. Нет, смотри, давай так. Э, реакции, какие, какие есть на игры? Некоторые моменты реакции, когда я смотрю обзоры каких-то матчей. Угу. Врать не буду. Я смотрю, я понимаю в голове, что мне скучно. И я понимаю, что зрителю скучно, который будет смотреть. Мне нужно там сказать, что о, там, типа, вот это там момент, вот это там, например, там, ебаный месси, там, что-то такое. То есть это, знаешь, это, это не наиграно, но это я делаю от скуки уже. Потому что, как бы, блядь, я заебался, хочешь э, 
Короче, что мне стало интересно смотреть, я просто сам себя начинаю развлекать. Самая скучная реакция, на которую ты снимал. Именно самая скучная? Да, вот по твоему мнению. Я не знаю. Там был на спорте? Нет, это, самое, это самая лучшая реакция, я без шуток говорю. Вот ты говоришь про ненависть, у меня нет ненависти, серьезно говорю, я без шуток говорю, я уважаю текилу, люблю Соса, потому что мы с ним реально дружим, несмотря на все, что я говорю. Я очень хорошо общаюсь с Володей, мало того, он мне звонит иногда и спрашивает некоторые советы. Но когда они находятся вместе, когда они что-то снимают... Биполярка. Я смотрю на этот кринж, и я говорю открыто, это кринж, я тебе мало того скажу, если ты снимешь сейчас какую-то прям, ну, лютую хуйню кринж, ты же сам прекрасно знаешь, что, что я, я сниму реакцию и скажу то, что, ебать, там, Фил, ну, типа, сделал лютую, как бы, хуйню. И единственное, кто, возможно, получает, так сказать, защиту от меня, это тут рост, понятное дело. И когда, да, когда Краб, например, с факом идет и показывает трибуне, конечно, на стриме скажу то, что я это осуждаю, но хуй я сниму видеоролик про это, и все прекрасно понимают, почему, потому что это мой пиздюк. Не, ну потому что есть у нас, опять же, Сипсканы и все да, остальные, кто это как вот бы... По будет. поэтому я и говорю, у меня многие спрашивают, почему ты не делаешь там реакции на тут рост, потому что я нахожусь тут рост. Снимайте реакции там люди, которые не находятся там, я знаю всю внутрянку, я знаю, что произошло в матче, потому что я был там. Из-за этого я больше слежу за другими командами. Но переживание только за свою. За какие бы деньги? Ни за какие. Ушел из Тудрос. Ни за какие. Клянусь. То есть, ну, сейчас тебе приезжает, допустим, Гуркин с проектом бразильцев и говорит, Эрик, мне срочно нужна твоя помощь. Там 10 миллионов. Помоги. Фил, я тебе, я, я вот сейчас тебе а, объясню, почему я бы не ушел, почему, например, любой другой именно футбик, да, футбик, ну, возьмем, к примеру, кто у нас есть, блин, из прямо именно футбиков, Кутуз, да, почему Кутуз может согласиться, почему для меня это бред, работая в МФЛ, снимая реакции на Тудротс и так далее, ты же прекрасно понимаешь, что, что я немало получаю. И на дистанции эти 10 миллионов я могу получить меньше, чем за год. Нахуя мне уходить из моего любимого коллектива, где есть мои друзья, да, близкие, mm -hmm. ради ебаных бабок, именно мне. Поэтому этот вопрос, ну, проще задать, наверное, футболисту профику, знаешь, который вот пришел в медийную команду, который не ведет своего канала, не ведет стримы, для него это будет вопрос актуальный. Да вы, да вы, да. Ну, допустим, да, но он бы, он бы, скорее всего, как раз за 10 миллионов ушел, и, мне кажется, его бы все поняли. Да не, на самом деле, просто тут опять же вопрос подхода, наверное, понимаешь, подхода к тудроц. То есть твой подход, он понятен, правилен, и ты можешь получать с этого определенный профит. А другие, вот, да, не буду скрывать, не знаю, что произойдет на момент этого, выхода уже этого подкаста, но uh -huh. вчера ко мне подошел Салим и говорит, что очень сильно меня хотят забрать тудроц. Очень сильно хочет меня забрать тут родс, и типа там даже суть не в условиях в плане финансов, что я ему сказал, что ну типа Саль, ты мой ведущий игрок, ты персонаж, который только начинает зарождаться, и типа ну и в любом случае там финансово я тебя буду угу. поддерживать больше, чем пацаны, потому что у них нету зарплат, да. у них есть только премиальный. Он говорит, Фил, тут не факт зарплаты, а факт, что типа они мне дадут медийку. Вот э, я, это я... большая ошибка. Я, я объясню ошибку некоторых людей, даже не в плане как бы Салима, наверное, на примере как бы Алекса Стиля. У него, опять же, не знаю, что произойдет, когда выйдет твой подкаст, но э, им интересуется наш тренер. Я не общался с Женей с Никитом, поэтому за них не буду говорить, я знаю, что наш тренер им интересуется. Mm -hmm. Им интересуется Амкал. Э, и, соответственно, ну, он говорит, я не знаю, куда мне пойти, не буду скрывать, как бы, да, ему говорят, то, что Амкал — это как бы не твой формат, потому что, ну, там возрастные люди, и Алекс же такой, он так, там, стилевый, что, ну, подходит как бы нам. И он ко мне подходит, говорит, что ты думаешь? Я говорю, честно, в Амкале ты можешь стать ведущим игроком, ведущим персонажем. Почему? Потому что сейчас прям яркий там прокоп. Угу. Остальные как бы, ну, понятное дело, Герман, да, к нему... Ну, это сразу, раз пытается. Это как бы, ну, я имею в виду прям вот именно яркий, на которых все... Ну, Маврин, возможно, именно по футбольному. Но вот как именно персонаж, как футбольный, это, ну, по мне как бы только прокоп. То есть он там смог бы стать э, наравне с прокопом, ну, или, по крайней мере, не сильно от него, ну, как бы удаляться. Придя в Тудрос, где Жека, Некет, Хулум, Бапе, э, Слон тот же, который сейчас, Кутус, э, будет он игроком первого плана. Не в обиду стилю, никогда он не станет у нас главным персонажем по футбольному, он будет выделяться, но в челленджах э, харизма решает. И вообще, почему Тудрос как бы славится харизмой? Никто никогда Мбапе 
Хула, да, того же Белку, который орет своим противным гнусовым голосом, Женька, которая, блядь, просто как бы ведет все это, ну не, ладно, не я перебьет. Смогу, я смогу, а? я смогу. Ну, ну, не знаю. И суть в том, что я Стилю сказал, ну, честно, медийку, ну, конечно, тебе эту дроц даст, но такую медийку, которая вот, ну, о которой ты думаешь, то, что ты сейчас будешь там свой канал вести, то, что ты будешь там номером один, честно, нет. Поэтому я говорю, на твоем бы месте, я говорю, вот если ты хочешь честную мою оценку, я бы выбрал Амкал. Подходит ли тебе Амкал вообще по там, духу и так далее? Я думаю, ну, не до конца. Но он же хочет стать медийным персонажем. Поэтому, если как бы в Тудрос он не станет номером один, то лучше для него выбор — это как бы Амкал. То же самое, например, по поводу как бы Салима, да, могу сказать тебе то, что Тудрос ему определенную узнаваемость даст. Узнаваемость. Не медийку, узнаваемость. Что он будет с ней делать, это только ему Ну, решать. тут опять же, понимаешь, такой вопрос, что типа... Ну, сейчас же вот реалити на МКС, реалити во втором сезоне МФЛ. А реалити как-никак начинают реально говорить, нас начинают а узнавать. Тебе? Так никто не мешает ему вести себя так, чтобы говорили о нем. Он же не, о нем не будут просто так говорить, Хочешь, если он придет. Хочу скажу главные претензии к, к, к вашей команде вот в данный момент. Да. Главные претензии все говорят, вот все мне как один говорят, то, что Фил охуенный мужик. И я с этим согласен. Uh -huh. Сколько э, комментариев было про Джуси за последнее время? Это главная медийная звезда реалити по там, подписчику по, и так далее. В, когда он был в реалити... Я люблю Джуса. Мы с ним общаемся, мы с ним давно уже помирились, как бы улазили все. Но не было ничего, чтобы сейчас сделал бы Джуси, например, как раз для реалити в плане контента, в плане я, своего контента мы, и так далее. Мы, я тебе скажу так, у Джус реально, мы на прошлой неделе общались, у него реально есть крутые идеи. Я знаю, если я он тоже говорит, общался. что типа дай мне wildcard, я типа, ну, я говорю, без проблем. Вот весь карт-бланш отдаю, делай, я помогу. Ну, смотри, мы, мы не про Джуси. Почему, почему я сказал про ну, Джуси? Про всех остальных. Не, потому что, потому что Салим не Джуси. Потому что Джуси в любой момент может бац, что-то сделать, выставить, все Джуси знают. Салим, к сожалению, не Джуси. Вот э, находясь, грубо говоря, там в реалити, я не говорю ему там уходить, но находясь в реалити, сможет ли он хайпануть точно так же, как, например, тот же Джуси в свое время. Я, ну, опять же, э, все будет зависеть, как мое мнение, да, от поведения Салима. То есть, ну, как бы от его включенности в развитие своей же медийки, понимаешь? И пока он просто будет э, ждать чего-то... А как вот тогда ответь людям? Я, я знаю ответ на этот вопрос, но как тогда людям развивать свою медийку? Как, как ты считаешь, как людям развивать свою медийку в сфере медиафутбола? Да им как минимум ему нужно высказывать свое мнение в аудиторию, аудиторию привлекать к себе, быть, так сказать, на первых ролях, не сидеть, не молчать на конференциях, быть Во всегда в движухе. Дел... Знаешь, ну, ну вот а, в движухе, да, это ты сказал правильно. Короче, а, суть узнаваемости, это на самом деле, как бы это странно не звучало, дружить со всеми. Нет, это, ну, это Под, Потому что если ты находишь общий язык, вот, например, мы с тобой нашли угу. общий язык, после этого я нашел с Колей общий язык, да, я уже в медиалиге работаю. Соответственно, так это и работает, так же и работает как бы в медике. Образно говоря, ты находишься в реалити, не обязательно уходить из реалити. А, звоночек лакеру, а можно я приду там на там, 20 штрафных и так далее? Там ну, звонок... Ты знаешь, какая история? Вот я лакеру написал недели полторы назад, да, я говорю, Коль... Я там, Фил меня знает, говорю, давай, говорю, как бы, нужны тебе новые лица, включай по-братски, вот, тебе целый пул, хочешь, а факту, я приду. кого Лакер может позвать из твоей команды? Мура, 100%. Нет, знаешь, почему нет? Потому что, не, Мура охуенный чувак, кстати, мы тоже с ним познакомились, но почему Мура нет, Мура -то пока так не хайпанул. Я его очень хорошо, как бы, знаю, вот, ну, потому что я за ним начал следить в реалити, мне он стал интересен. Угу. Аудитория его не знает. Кого знает аудитория из реалити? Гаучи. Гаучи Лакер с удовольствием бы позвал, понятно. тем более это лучший бомбардир медиа лиги. Поэтому, опять же, возвращаешься, например, к Салиму, он звонит, например, Лакеру, можно я приду, а Лакер говорит... А кто это? Именно. Соответственно, ему нужно хотя бы как-то выстрелить, да, самому, но желательно по-футбольному. Ну вот смотри, то же самое мы с Феликсом связывались. Я говорю, Феликс, типа, ну, новые лица нужны. Он говорит, да, 100% можем сделать, типа, даже команды на команду, типа, 3 на 3. Я говорю, давай, говорю, если надо, я приду и с собой еще двух возьму, типа. Но в любом случае сейчас, ну, как бы это ни звучало, то есть я привлекательное лицо, в принципе, для любого канала, потому что я новое лицо, новое лицо, которое публика интересуется. Ну, привлекательно нам поспорил. Ну, так чуть-чуть есть, это девушка считает меня красивым, да ладно? Вот, поэтому тут как бы такой момент, что 
как бы, блядь, но все равно нужны новые лица. Но чтобы эти новые лица появлялись, эти новые лица сами должны что-то Фил, делать. Я, я, я на самом деле не закончил мысль. Если не работает одна система, надо идти от обратного. Это означает Человек, от нет. того, что вы реалити, берете там джуса, берете Салима, там, допустим, и приглашаете двух каких-то популярных блогеров. Ты прекрасно знаешь, что, что если будет вывеска, образом говоря, там, не знаю, там, Гаучо, Гаучо Салим против, да ладно, того же, например, Лакера Феликса, ты же понимаешь, что, что это соберет как бы просмотры, об этом как бы заговорят. Например, что сделали Бейсмут. Да. Красавцы. Я, я их очень долго... За гонорар. Я, да, я, я их хейтил в последнее время, потому что они перестали снимать что-то. Но они взяли, позвали Мбаппе и Крапа. И мало того, для меня, знаешь, что больше раскрылся? Шам. Я, все, я, все, я забыл просто, как играет Шам, и вот его удары, они раскрылись, и сейчас после этого ролика там пишут в комментариях, там позовите его штрафные, там еще что-то. То же самое. Зовите людей. Вот как раз вот эта история у Джуса, она и есть, понимаешь, он ее хочет сейчас воплотить, да. Просто я почему, как бы, опять же, по твоему подска по твоей подсказке решили сделать подкаст, попробовать, как вообще люди будут на это на все реагировать, для того, чтобы можно было в будущем развивать а, именно игроков реалити не только с футбольной точки зрения, а чтобы мы точно так же могли приехать пообщаться. Помнишь, я тебе назвал пример, да, вот о, вопроса, вопро, о вопросе Мури, да, как uh -huh. так получилось, что ты стоил на трансфер-маркете 150 тысяч долларов, 150 тысяч евро, типа, а сейчас ты э, зарабатываешь ну, деньги. Я мало того лигах. скажу, да, то, что многие люди об этом только сейчас узнают, какой он будет Тимбер, напишет сейчас то, что пост как раз о Муре. Это, я говорю, так и работает, то Точно так же ты можешь на подказывать различных да, людей, как, например, вот как ты. Ладно, я не буду говорить, кого ты хочешь позвать, но образно говоря, того же Германа позови, да. То есть я знаю, например, медиаполе со своей стороны. Mm -hmm. Герман знает уже со стороны, как бы организатора. Он тоже может дать много, как бы тебе советов. Позови, я не знаю, придет, не придет, конечно, но позови, как бы Женька Женек тебе тоже даст какие-то да, советы, и ты будешь это все впитывать в себя и сделаешь Совершенно продукт, который верно. будет нравиться всем. Совершенно верно, именно поэтому, как бы мы с собираем... Или позови Райзен, он тебя обосрет. Да нет, на самом деле, кстати, такая ситуация про Райзена, вот он всегда говорит, что денег нету, но как-то у меня проболтался, что он купил себе Патек Филиппчес и Наутиус. Кто говорит, что у Райзена денег нет? Он говорит это, мы все услышали везде, понимаешь, ну как Да, у него, блядь, одни кроссовки, ты бы знал, сколько стоит. И сколько у него их пар, ладно, не суть, да. Поверь мне, ты, ты же знаешь, что я тоже видел все мои кроссовки, я тоже все это понимаю прекрасно. Ну, короче, ладно, мы уже отошли там от темы о личном, да, так скажем. Поэтому хочется дальше продолжить э, исключительно поговорить о тебе. Да, 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 ты всегда пытаешься, понял, от нее уйти, как бы меня увести куда-то в сторону медиафутбола, там, МФЛ и всего остального, нихуя, типа, не-не-не. Хорошо, ты пришел в медиафутбол, получил узнаваемость, твои дальнейшие пути развития. Да никакие, мы кайфовали. Ты, ну, как раз не смотрел а большинство роликов. У нас был 19-й год. Это золотое время тут рос, как многие говорят, и белка, и в том числе у нас каждый ролик набирал миллион плюс. Нас было 5-6 человек. То есть был Женек, Белка, Мбаппе, Хул, я и Брейн на то время. Да, и Брейн. И мы просто угорали. То есть у нас в день мы снимали по 3-4 по ролика. Там наказания, призы, все дела. Мы кайфовали, о футболе речь-то ну, не шло. То есть МКС, он стартанул-то в 20-м году. А, возвращаясь к теме, как раз, подожди, ты меня сбил. Ты меня сам сбил. Вообще, как я пришел к этому, когда я закончил с роликами Тудроц, uh -huh. мы сидим у меня в кальяне как раз с Джеффом. И звонит то ли Ставр, то ли кто-то Джеффу и говорит, то, что Герман хочет собрать команду. Знаешь, что Джефф говорит? А можно я с вами кентом приеду на тренировку, посмотрите его? Да, речь, речь как раз была обо мне, в, это, в этот день я не поехал, но я угораю то, что, ну, на тот момент, когда еще там были там, ну, там, панда, все, я не помню, кстати, панда сначала или не сначала, но не суть, то, что я бы мог попасть, возможно, там в Амкал, ну, по крайней мере, потренировать с Амкалом, и после этого, спустя две недели, мне пишет Женек ВКонтакте, и говорит, Сам. а, Сам. да, ну, по-моему, две недели, может быть, я как бы путаю, это слишком давно было, может быть, там, через месяц, и говорит то, что, слушай, мы тут э, хотим сыграть против как раз команды Германа, еще на тот момент команды Германа, за тут рот залетишь, я такой говорю, типа, блядь, да, то есть это был, в принципе, первый матч, который я отыграл практически все время на поле, мы тогда выиграли 4-1 или 4-2, 4-2, вроде выиграли, и вот история как раз началась, и, соответственно, на следующий, вроде, год был карантин, и Герман сообщил о том, что он хочет сделать турнир МКС. Uh -huh. 
Вот и, и все. То есть на самом деле о команде то речь не шло в медиаполе. Я кайфовал просто от челленджей, от фифы, а тут Дейс, Days, то, что мы начали там снимать, там, э, типа Цуефа на разную вот, ну, как бы херню. Я от этого кайфовал, и о футболе вообще... Ну тогда же, по сути дела, никто не, э, никто не зарабатывал деньги, кроме э, Женька и Некита. Нет, кто тебе такое сказал? Все зарабатывали. У нас, слушай, когда я только пришел на Тудрос, практически сразу мне начали писать буки. Личный контракт. Потому что что сделал Женем, когда я пришел на Тудрос, снялся в первых роликах. Мы поехали в ресторан White Cafe. Ай, такое грязное место. Но, но суть в том, суть еще и в названии, типа White Cafe. Черный White Cafe. Да, и что и Женек делает? Женек просто как бы снимает историю, направляет на меня как бы камеру, говорит, бля, ребят, давайте типа подпишитесь как бы на него, вставляет мою ссылку, и за один день там на меня 20 тысяч подписалось. Ну, я, понятное дело, в ахуе, для меня это прям... Такое, что, да, что-то, что-то вау. И мне пишут там, ну, разные там букмекеры, не будем их называть, там, о сотрудничестве. Там кто-то за там, копейки, кто-то не за копейки. Ну и в итоге практически с самого начала я начал зарабатывать как раз букмекеров. Поэтому, когда многие говорят, знаешь, что, что Женек, мол, там никому не платят, во-первых, это пиздеж, потому что Женек дал медику, чтобы люди смогли ну, сами зарабатывать. Я, например, можно сказать, благодаря Женьку и Некиту сейчас зарабатываю деньги. И, не знаю, приоткрою завесу там как бы тайны, например, за канал Тудрос Фифа, когда я снимаюсь, я получаю деньги, поэтому я не знаю, откуда миф, то, что Женек никому не платит, а дальше как бы думайте сами. Ну, опять же, этот миф, э, вот, допустим, Кос, uh -huh. при всем моем уважении, да, я не знаю, будет это тайна или нет, но когда мы пришли в МФЛ, uh -huh. он же мне написал, типа, ну, можно там с вами подвигаться, я говорю, Коз, ну, типа, приезжай на тренировку, как бы посмотришь. Он посмотрел нашу первую игру против Ромы. <laughs> и он мне вот писал, говорит, блин, у вас состав э, капец, мне смысла нету к вам ехать, типа, я он мне бейсмент предложил, uh -huh. я пойду за бейсмент. И он мне до этого писал, типа, что вот Тудрос его чуть-чуть обманули, там, в плане денежки. Тоже не вдавался подробности, не знаю, то есть, ну... Я тебе, знаешь, что могу объяснить? Изначально... А... Две категории людей, медийные персонажи, которые снимаются на канале, которые делают контент. То есть смотри, короче, вот э, мы на Тудротс работаем в плане, э, мы снимаемся в роликах, соответственно, мы делаем контент. Uh -huh. Я сижу, например, бля, когда играю в FIFA, я делаю контент на Тудротс Дейс, я иногда как бы придумываю, соответственно, за свою работу я получаю финансы. Uh -huh. Когда ты просто играешь... Футбол. футбол на поле, при этом не снимаясь в роликах, не делая никакого контента, не помогая никак ни каналу, ни Жене, ты играешь за премки. Угу. Ты просто играешь как бы за премки. И в этом, я ну, думаю, нет ничего такого. Ну, типа херово. Поэтому я не понимаю, о чем он говорит, когда речь о том, что его обманули, потому что ему вроде как бы никто не обещал золотые горы, и то, что он будет сниматься в Фифе, там, на Дрос Дейс, еще где-то. Ну, опять же, я еще раз говорю, то есть, ну, вот просто ситуация с Джусом, ситуация с Джусом, которая была у Женька с Неки, там, мне, знаешь, как, э, ну, непонятно, да, а я как бы... Нет, я просто знаю, как Джус может преподносить ситуацию в плане денег, да, он не делает там чего-то жесткого, то есть, ну, uh -huh. как бы... Ну вот, как, как, опять же, мое субъективное мнение, что если бы ко мне пришел там мой игрок и мой там пиздюк, назовем это так, да, что типа, дядь, у меня проблема, ну вот типа, вот, я хотел бы, чтобы мне типа платили, образно говоря, да, и я бы сказал, брат, вот у тебя проблемы, платить мы тебе не будем, ну давай я тебе типа финансами помогу вот сейчас. Ну, ты мне там вернешь, но платить мы тебе не будем. Если у тебя реально проблема, вот перекройся. Так об типа, этом-то потом... речи и не шло в том-то и дело. Джу, мне лично Джус объяснял, у него были проблемы с квартирой вроде как, ну, у него сам, были... Там... Да, я не хочу рассказать подробности, но там семейные какие-то еще проблемы. Я его прекрасно понимаю, что у него был сложный этап, угу. Но... Ну, куда ему идти, кроме, ну, грубо говоря, не, не как Короче, батька. он хотел сделать красиво, а попросить зарплату, чтобы не просить у кого-то как бы в долг, но на самом деле этим самым он сделал намного хуже. Потому что, ну смотри, вот представь, у тебя в коллективе есть дохера людей как бы медийных. Именно ми -то на тот момент о футбольной команде речи как бы не шло. Ну, потому uh -huh. что там тогда челленджи были, это зима была. Uh -huh. МФЛ никакого не было, ближайший турнир МКС, который в августе. Джус подходит к Женьку и говорит, мне ну типа нужна зарплата 70 тысяч рублей. Почему остальные такого тогда не сделают? Вот они, они узнают, что, например, Джус зарабатывает 70к, 
И даже если это будет скрыто... Не со стороны Джуса, а со стороны, допустим, вот как руководителя проекта. Я тебе говорю то, что смотри, Женек поступил, я говорю, очень умно, потому что если один попросит, попросит второй, потом попросит третий, четвертый, а ведь все-таки некоторые люди считают себя выше по медийному, по медийному, чем Джус. И, например... Почему не сможет там подойти условный там, не знаю, там БП, да, и сказать там Женьку, вот, типа, Джус получает 70, я, например, хочу получать 700. Я считаю, что вот моя медика... Да тут суть не в зарплате, а суть ну. вот э, просто в обычной человеческой помощи. Почему, как ты считаешь, Джус почему же... Попросила, человек, Джус попросил зарплату, в том-то и дело. Ну, Жека, это взрослый дядька, умный. Нет, а потому что Джус как бы не рассказывает, не рассказал всех причин, он попросил зарплату, он сказал то, что мне сейчас жизненно как бы, ну, необходимо, но не обрисал всю ситуацию. Э, почему я это говорю? Когда у меня начались проблемы со здоровьем, угу. кто, ты думаешь, мне помог? Ну, Понятно, Жека, и не только. Мне помогли как бы все пацаны, потому что когда... И причем я не просил о помощи. То есть когда люди узнают ну, в нашем коллективе то, что у кого-то есть проблема, угу. они скидывают бабки, им не сложно. Но я же не говорил там Женьку, там Женек, вот у меня сейчас сложный период, да, у меня болезнь, как бы, поэтому Женек на зарплату меня поставь, чтобы я как бы сам это оплачивал. Но это, это немножко неправильный подход. Поэтому я пацанам благодарен, я считаю, что тут просто две стороны не, немножко не дополнили друг друга. Им нужно было просто сесть как бы в моменте. Ну как ты считаешь, ну без, опять же, без какой-либо подоплеки, да, Сыч или Джус все-таки? Сыч выиграл в общем, нет, лигу В общих компонентах, не исключительно был вратарский. А Слушай, вот... я, 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 я не хочу сейчас сравнивать, знаешь, делать какой-то, знаешь, между собой, между пацанами, потому что Джус прекрасно знает, что его я люблю, да, как человека, там, персонажа, кто бы как к нему не относился, да, мы с ним хорошо общаемся. И Сыча. И поэтому я просто как бы не хочу говорить о том, что Сыч чуть-чуть сейчас получше. Ну, сы, Сыч просто, блин, не, не обижайся, Джус, если посмотришь. Сыч, он начинает сейчас вкидывать, у него, знаешь, такая доброта, плюс его скилл, плюс даже, знаешь, вот некоторые моменты, которые, возможно, он даже копирует Джуса, когда он на поле, когда, например, к нему летит мяч, он там вокруг света сделает, еще что-нибудь. Сейчас все кричат имя Сыча, как, грубо говоря, хранителя, забывая о том, что у нас прекрасная защита, да, из-за которого mm -hmm. у Сыча... Ну, меньше работы, возможно, например, чем у того же Джуса. Ну, Соляна Гуда сделали, как бы, все отлично. Все красиво. И Арчи, и Богдан, на самом деле, тоже. Ну, Богдан, кроме одного момента, ладно. Нет, я тебе скажу так, естественно, лучший фланговый защитник — это 100% Арчи. Арчи. Сильнее, сильнее интересней, а, знаешь, как-то... Прям вот мне хочется даже слово такое преданий сказать, типа, хотя да. вот он как ушел типа с Ромы, я не знаю, да, но вот, вот он, 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 он чисто вот такие вот прям преданные хаски выглядит вот на поле, вот, вот прям вот такое хочется сравнение. Ну и, конечно, Соляна Гудай, э, как бы это ребята, которые прям зацементировали, скажем так. Да. Поэтому Богдану можно было просто рядом бегать. Но... Хотя, ладно, нет, Богди, Богди прибавил, очень, прибавил сильно. очень сильно. Это как бы видно. Так вот, опять мы ушли. Опять мы ушли далеко. Давай по-другому. Девушка же есть? Конечно. Первый секс когда был? Мой? Да. Давно. Во сколько? 14. 14. Первый раз напился когда? 16, наверное, нет. Ну, где-то да, где-то вот это, наверное, 16-17, наверное. Были когда-то у тебя проблемы с тусовками? В плане? Ну, вот э, выходили в твоей жизни тусовки на первый план? Да. В какой период времени? Да, в 16 наверное, году, когда я чуть-чуть закончил там с единоборствами, закончил университет, расстался с девушкой... И просто захотел погулять, поэтому каждые выходные я, ну, грубо говоря, жил от выходных до выходных, чтобы там попасть на ту или иную тусовку, потому что очень много друзей было, да, и... С кем ты себя можешь сравнить, себя того времени, там, 16 -го года, из нынешнего состава тут род? Именно вот тогда с крапом. С крапом? Да. То есть ты был вот прям как краб? Ну да, то есть я, я постоянно рвался куда-то, да, потусить, я иногда не знал, ну блин, мне хотелось потрогать красивые булочки там девочек, выпить где-то, потусить, пообщаться с какими-то там клевыми людьми, я совершенно не хотел домой, да, поэтому, наверное, с крапом. Ну смотри, давай, если мы так будем сравнивать, то ты же понимаешь, что, что твое профессиональное 
спортивное прошлое, оно отличается от краповского немножко. И как ты считаешь, что вот будучи сейчас наставником, ну, таким ментором для крапа, мог бы, можешь ли ты изменить нынешний его подход к жизни? Изменить человека может только он сам. Это я понятно. могу, я могу лишь направить. Ему... Да не то, что даже, знаешь, на, направить. Я могу ему подсказать, как, как правильнее, возможно, себя вести, да, где-то. Точнее, как это, например, скрывать, не показывать чего-то. Потому что ну, я считаю себя достаточно скрытым, потому что ты меня знаешь с одной стороны, а аудитория меня знает как бы с другой стороны. И я могу там кривляться, дурачиться, кринжевать, но в моменте, когда, например, серьезные дела, да, когда это касается бизнеса, money way, как любят говорить, разные всего остального, я переключаюсь сразу на другого человека. Вот я могу крапа научить как раз переключаться в серьезного человека в нужный момент. Почему до сих пор ты этого не сделал? Ты же понимаешь, что, что ну, для тебя, в принципе, это Он дело... Он не ребенок. То Потому есть ты что... не хочешь быть для него нянькой? Я не хочу, чтобы он думал, что я пытаюсь быть для него нянькой. Я хочу ему быть в первую очередь другом, каким я ему являюсь. Друг, uh -huh. там, брат и так далее. Поэтому я не хочу, знаешь, кого-то учить, на кого-то кричать. Я могу подсказать, а выбор это уже будет человека, слушать или нет, точнее, прислушиваться или нет. И это мой совет, на самом деле, тебе и всем остальным, то, что не нужно стараться изменить человека. Нет, это сто процентов. Тут просто, знаешь, к чему я ну, спрашивал, а не хочешь ли ты возложить на себя не в дротах случае. такую, как роль духовного наставника, ментора? Нет. Почему? Потому что нужно думать и о себе. То есть ты не хочешь распыляться, образно говоря? Нет, не то, что распыляться, но люди, люди, люди там все взрослые, знаешь, когда ты пытаешься решить чьи-то чужие проблемы, ты забываешь о своих. И вот у меня, например, так было. То, что когда я пытался там кому-то помочь, с кем-то поговорить, там Ярош — это вообще самый, наверное, блядь, лучший пример, это мой близкий друг с детства. Я Ярша знаю еще со времен, когда он был, ну, типа, вообще пиздюком. Mm -hmm. Мы с ним около школы, школы футбол играли. И, ну, ты сам, не знаю, возможно, читаешь его телеграм-канал, понимаешь, о чем я говорю. И я стараюсь постоянно Ярошу говорить то, что Ярош, там, ты там не бездарь, ты все-таки как бы нужен. Не думай, что как бы тебе нет места в медиафутболе. И в этот, а в этот момент у меня еще есть свои проблемы, которые мне нужно решить. Но я решаю проблемы других, а мои-то никто не решает. Поэтому не хочу из-за того, что прибавится мне проблем. Давай как раз, если, конечно, ты не против, поговорим о твоих проблемах. Ну-ка. Так как мы не так давно знакомы, да, но зачастую я вижу сообщения в этом телеграм-канале о том, что со здоровьем плохо, о том, что есть проблемы. Что тебя так пошатнуло? Что произошло, что мы же все прекрасно понимаем, что здоровье такая вещь, что в первую очередь все идет от головы. Это очень пошатнуло. красиво подвел к этому. А -а -а. Именно в голове проблема есть, опухоль. Как вот с этой историей ты жил, как ты ее перебарываешь, и как у тебя сейчас вообще происходит твое, твое ментальное состояние в этом, после этого всего? Это знаешь, это, это как пазл, когда вот у тебя есть чистый такой пазл, и в какой-то момент ты его разбира... разбиваешь, а потом начинаешь потихоньку собирать. Угу. Потому что как, как я жил? Я узнал об опухоли где-то в октябре месяце, через прошлого года, угу. через, не знаю, неделю, где-то, наверное, после моего дня рождения. А перед этим за месяц у меня умер отец. И, соответственно, у меня такие этапы в жизни, то, что у меня умирает отец, у меня день рождения, первый день рождения, где я хочу получить звонок от своего отца, но я понимаю то, что он уже как бы не позвонит. Вроде как бы, ладно, пережил этот момент, и потом мне, ну, как бы врач говорит то, что у меня опухоль, потому что у меня начались жуткие головные боли. Я об этом просто сначала никому не говорю. Да я тебе мало того скажу, мало кто об этом знает. То есть если говорить, например, по родственникам, не все еще знают до сих пор. И... Почему? Потому что ты не хотел э, как бы показаться где-то слабо. Я что? не люблю жалость. Я не хочу, чтобы все за мной бегали, знаешь, как так будто... Жалость и помощь — это же разные вещи. Нет. Но когда ты принимаешь искреннюю помощь, ее нельзя считать за жалость. Нет. Это, это не... А кто это тебя не, так это сильно обидел другое. в жизни? А? А? Кто тебя так сильно в жизни обидел, что ты не веришь в искреннее чувство людей? Да наоборот, то, что как бы я в этом не вижу ничего такого. Есть э, цитата Томаса Эдисона, вроде как бы... Если ты не можешь ничего как бы решить, то не стоит париться. Если ты можешь что-то решить, то не стоит париться, потому что это можно решить. Ну, соответственно, как бы мне врач сказал в какой-то момент, что у тебя доброкачественное, все нормально, нахера мне париться. Но когда ты говоришь людям об опухоли, в первую очередь о чем люди думают? То, что ты сдохнешь через месяц-два. Ну, полгода. 
Ну, образно говоря, да. И поэтому, когда вот впервые, да, я решил об этом сказать, потому что, ну, мне э, врач сказал то, что спорт, ну, и как бы нежелательно вообще, как бы любой там нельзя там не потеть тогда, потому что у меня были разные препараты. Я пришел на челлендж и думаю, ну, ладно, типа скажу, чтобы объяснить, потому что меня заебали такие мысли, ой, мысли, такие комментарии, почему ты там не появляешься в роликах, почему не появляешься, не появляешься в роликах. Я пришел на ролик и в конце ролика сказал то, что, ребят, сори, вот до весны я как бы не на канале, точнее, я не снимаюсь в роликах, но я на канале, так как, как бы не парьтесь. И мне полетели сразу там сообщения, комментарии, то, что Эрик, там, держись, все в порядке, а мне не нравится это все. Я не люблю, когда ко мне, знаешь, обращаются так, как будто я уже все, ну, да типа, не, еще ну, один вздох. А я... его... Нет, вот вопрос такой, почему ты воспринимаешь это, как будто бы это уже все? Ну, типа, блин, ну неужели ты не считаешь, что, что ты заслуживаешь того, что люди просто Потому искренне что за тебя переживают нет, и хотят пожелать тебе Нет, они здоровья. переживают, но когда мне говорят там о помощи и так далее, нет ничего, с чего я бы не мог решить сам. Как бы в плане, например, да, финансов, ну, многие там сказали бы то, что это же дохера баг. Да, у меня был момент, когда мне было сложно оплачивать лекарства, я уже говорил то, что Женя помог. Uh -huh. После чего я думаю, как бы мне заработать бабки, не снимаясь, ну, там, дротс и так далее. Я завожу свой Twitch, продолжаю вести свой YouTube-канал, у меня появляются рекламодатели, все. То есть, когда люди ищут отмазки, например, ну, что им там сейчас херово, у них такой жизненный этап, на самом деле ты заработать бабки гораздо просто. Ну, ты понимаешь, да, я понимаю, потому что мы знакомы с бизнесом. Поэтому я и не привык ныть. Было много проблем, которые я решал. Хорошо, давай по-другому. Проблемы в отношениях и проблемы в бизнесе равно на тебя влияют или разные? У меня вещи? нет проблем в отношениях. Ну, бывали по-любому. Когда-то бывали. Когда у меня были отношения, я был, считаю, ребенком. Сейчас, в данный момент, у меня идеальные отношения. И, э, короче, я, я человек такой, который учится. Учится на ошибках, на всем остальном. Поэтому я взял все самое плохое из прошлых отношений, переосмыслил, что не нужно делать, что нужно делать. И новые отношения сейчас у меня совершенно как бы идеальные. Вообще без... Как долго вы уже вместе? Да недолго пока, еще три месяца. А -а -а. Да, но это... Ну это, считай, вот до МФЛ, грубо говоря. Вот, вот да, 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 до МФЛ. Это ну, зимой, может быть, даже уже побольше. Не, не понял. Ну, короче... Сейчас просто яйца так оттягиваются, победите, и серпом вот так вот зимой подольше, а, не знаю, три ну, месяца. Не, ну, если вот ты говоришь про аналогии, то же самое как бы и в медиа. Например, в свое время у меня были такие моменты, когда я, например, знал какую-то информацию, от, ну, откуда-то, и вкидывал, но не проверяя ее. Понятное uh -huh. дело то, что там Егоров или еще кто-нибудь э, начинает там говорить, а то, что нахуй ты типа вкидываешь, не проверяя информацию. Я переосмыслил, понял, я сделал ошибку, и теперь, соответственно, когда мне поступает какая-то информация, я звоню первому, второму, там, третьему, узнаю, так ли это, и только потом вкидываю. Это и называется, да, работа. Поэтому, да, можно ли провести аналогии? Можно. То есть, ну, грубо говоря, твоя нынешняя жизнь, она сейчас... Благодаря прошлому опыту достаточно шаблонно, то есть твое поведение достаточно свободно для приобретения э, блага, будь то благо в отношениях, будь то благо в бизнесе, будь то благо в дружбе, еще в чем-то. Правильно? У тебя есть определенные шаблоны твоего поведения? Нет. Ну как? Ну я, как нет? я импровизирую. Блядь, ты бездобол сейчас, в смысле ты импровизируешь? Ты знаешь мой ник в Инстаграме, именно. Я великолепный пиздобол. Да, да. Но суть, короче, в том, что как тебе больше комфортно жить по шаблону, либо по импровизации все-таки? Да, задай вопрос по-другому. Как тебе веселее жить? Как тебе комфортнее жить? Нет, ну комфортнее, понятное дело, по шаблону, потому что я прекрасно знаю, где я могу совершить ошибку, где обойти эту ошибку. Это неинтересно. Поэтому... Короче, ну по шаблону жить именно комфортно, но я говорю, я такой человек, то что мне иногда бывает становится скучно, я специально делаю какую-нибудь какую хуйню, импровизирую, скажем так. Что бы, что в твоем понимании, либо что ты сделал в последний раз в своей жизни хуйню, полную хуйню, вот к примеру. Засосался сосом. Блять, это когда было, блять? Я шучу, просто хочу, чтобы ему неловко стало, если он посмотрит. Там Анфиса уже была. Ну что, Анфиса, чего? Да, надо было это, да, просто оставить, знаешь, вот этот именно момент. Да я не знаю, какую я хуйню делал. Да не было, на самом деле, такого, чтобы я прям сделал какую-то хуйню. Ну, значит, в последнее время ты живешь скучно. Ну, можно сказать, наверное, так. Ну, возможно, по новостям только. Спровоцировал кого-то. 
Ну, а все-таки, если в жизненных ситуациях, вообще, если так припомнить, когда... Что, сколько раз... я сделал хуйни? Да. Да хуя. Ну, ну что, к примеру, что такое, твое понимание, сделать хуйню? Проблема с законами по глупости. Что? Что это, было? Это, это, это как бы и есть хуйня. Ну, что было? Я уже рассказал всем, давай теперь ты расскажи. Да как ты, блядь, рассказал? Ты просто к этому подвел. Ну что, очень много драк с пустого места, которые могли закончиться очень плохо. И это все для того, чтобы чуть-чуть свое эго как-то превозвысить. Ну, это когда было? Лет 10 надо? Нет. Когда лет 5? Года 2 назад. Где-то так. Но я же тебе говорил про бизнес. Мы занимались организацией мероприятий. Я, моя подруга диджей, ну и там друзья. И вот на этих мероприятиях я тоже... Ну, бывало, как бы выпивал. И когда случались какие-то конфликты, я, я был, наверное, как ты. Надо бы влезть в этот конфликт, даже если он меня не касается. И вот был один момент. Кстати, ты знаешь этого человека. Есть с нами, постоянно приезжает тоже Бородатый Тимур, короче, который на каждом матче тут рос, это мой близкий друг. На одном из мероприятий мне говорит подруга, то, что там Тимур дерется, а он на фейс-контроле работает. Я выбегаю на улицу, вижу то, что чувак его держит, короче, за шею. Я оттаскиваю Тимур или кто-то оттаскивает, начинаю как бы бить человека, меня что-то клинит, и я решил вспомнить то, что я еще и в футбол иногда поигрываю, и моя нога, да, прилетела к нему как бы в голову. Подбегает чувак, он меня хочет сзади держать, у меня по инерции срабатывает, что я захожу к нему за спину, кидаю, и понимаю то, что это просто чувак, который, ну, мне начал умный вещь говорить, то, что ты делаешь как бы хуйню, я смотрю на этого человека, а ему пизда. Ну, соответственно, приезжает там скорая, все дела, я понимаю то, что, ну, типа, если, если что, то я отправлюсь как бы в места не столь как бы отдаленные. У меня очень много таких моментов было, было и в Макдональдсе, кстати, с этим же человеком рядом. Да, Вкус, да, вкусная даже... Точка. А? Вкусная точка, ну, вкусная ну, точка. Да, уже, ну, на, на тот момент как бы еще Макдональдс. Короче, и, и за, что, что я делал хуево, это у меня летела кукушка в моментах. Не, очень ну, очень часто летела что кукушка. У многих летела кукушка. Не-не-не, у меня не так. Образно говоря, если, например, есть такой человек, как, например, тот же Текила, да, который там вкидывает, но я прекрасно знаю, что Текила никогда не переступит грань, там никого не ударит. Сколько бы ему там разин, Егоров не вкидывает. Я такой человек, который, знаешь, по накопительной. То есть я слушаю, 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 улыбаюсь, а потом меня может переклинить, и все. И без... Но это тогда было. Так я. нет, ну я тебе скажу так, что да, блядь, ну у любого человека есть как, как бы грань. Даже когда, у Олега Майами. Даже у Олега Майами, хотя, блядь, ну Олега это реально, блядь. Ну, типа... Так я же говорю, из-за этого я перестал на самом деле заниматься. Когда ты занимаешься единоборством, не знаю, ну ты занимался же единоборством, ну, ты же... Но когда ты занимаешься единоборством, в момент, когда ты выходишь с тренировок, у тебя внутри чувство, то, что ты самый, типа, блядь, не знаю, там, самый пиздатый. Я выходил так, что мне пизда, я был а, просто ну, в ахуе, ну, ну, не знаю, может быть, я, может быть, я такой человек, особенно когда начал соревнованиях участвовать, когда зачастую там первые, первые, первые места, я думал то, что, блядь, наверное, я самый пиздатый. Ну, в своем весе, как бы, по крайней мере, я, типа, самый заебись. И, соответственно, когда у меня случались конфликты, я э, немножко надменный был в них. То, что я думал, блядь, типа, кто ты такой, блядь? чтобы там мне что-то говорить. Но это изменилось. Я говорю, я был, да, я был очень надменным человеком. Я всегда говорю то, что мне немножко стыдно за свое прошлое. И вот э, то, что я говорил про два года назад, что, ну, какую я хуйню сделал, на тот момент я уже изменился, и, к сожалению, я не понимаю, что со мной случилось, почему я как бы сорвался. Но, тем не менее, я сорвался. А до этого я был гнилым человеком в детстве, можно сказать так. Ну давай, если мы возьмем э, просто вот э, разрез времени последние 10 лет, э, сколько личности Эрика за последние эти 10 лет в тебе было? Да хуя. Какая самая прикольная, какая самая приятная, какая самая запоминающаяся? Самая приятная сейчас. А самая запоминающаяся? Это ну, лет 10 назад тогда самая запоминающаяся. Это, ну, знаешь, что смесь, блядь, как сказать, смесь вот именно блогера какого-то с Майком Тайсоном. Ну, именно с эгом Майка Тайсона. То, что любой косой взгляд, и я, да, я стараюсь устроить как бы какое-то шоу. Ну, если вот сейчас нас по-любому посмотрят, в первую очередь, твои зрители, что бы ты им сказал, чтобы они не творили хуйню, как творили... А я не могу это сказать им. 
творите хуйню. Да, опять ты не хочешь быть, да? Вот Нет, это? слушай, люди учатся на ошибках. Чес, честно, вот я скажу, сейчас, в данный момент, да, я забочусь о своей маме, да, забочусь о своей семье, я прям, ну, как бы пиздец, как бы люблю свою семью, у меня с девушкой идеальные там как бы отношения, то что, ну, как бы я забочусь о ней, даже вот ей недавно было как бы плохо, я там побежал быстро ее встречать, сходил там в магазин, О -о -о. приносил, да, как бы еду, то есть я имею в виду, я изменился из-за этих ситуаций, я сейчас смотрю на себя прошлого, и я понимаю, каким быть я не хочу, это то же самое я и могу сказать людям, если, ну, лучше всего учиться на чужих ошибках, но, к сожалению, я не могу показать свою жизнь прошлого, потому что, как бы, ее уже как бы нигде нет. Поэтому, если вы сейчас совершаете ошибки, то, не знаю, старайтесь их не совершать. Короче, ладно. Короче, учитесь просто на своих ошибках, если они есть. Мы не идеальны. И самый такой простой и вопрос, который я хотел задать. ВТБ, 10 июля, победа Тудроц, финальный свисток. Первые мысли, которые в твоей голове были. 5 миллионов. Да, блядь, меркантильный, сука. Бля, ну как так? Ну ты же, бля, вы же так долго к этому шли, ну типа, блядь. 5 миллионов. Первая мысль, сколько мне перепадет. Ну ну какая первая мысль? То, что наконец-то, наконец-то мы это сделали. Потому что хоть и разные турниры, но мы два раза уже обожглись перед этим. Прошлый раз в финале Амкала, это был самый болезненный ожог. Сейчас ты прекрасно понимаешь, что, что в, МК, э, в МФЛ собраны команды, которые гораздо сильнее, чем были на том МКС, гораздо сильнее, чем мы старые, гораздо сильнее, чем МКАЛ. И поэтому эта победа вдвойне, как ты знаешь, э, вдво... короче, больше значит, потому что мы понимаем, что сейчас мы по праву самая сильная команда за все время существования как бы медиа. Конечно, хотелось бы, чтобы еще и Амкал был, да, на этом турнире, чтобы уже, ну, как бы наверняка это подтвердить, но и сам Герман даже говорит, что там, что Бейсман, что все остальные. Понятное дело, что у нас играли не те совершенно люди, которые играли на прошлом МКС, но люди всегда меняются, и люди должны с этим как бы мириться, то, что кто-то уходит, кто-то приходит. Медийных персонажей, к сожалению, не бесконечное количество. Да их, блядь, они... их, их вообще нет, да. Поэтому, когда многие люди говорят, например, то, что там в вашей команде профки, да, в нашей команде профки, скажите, где взять медийных людей, которые играют в футбол, и я, грубо говоря, тогда вам скажу спасибо. Нет, тем не менее, когда берем Олега Майами и каких-то других блогеров, они говорят, блядь, это ебучие ноунеймы. Ну, так никто не говорит про Олега Майами. Ну, блядь. Ну, говорят, ну, хорошо, про Арай Чубаняна. Ну, да, да. Ебучий ноунейм. Хотя, как бы, ну, у чувака реально очень большая армия. Нет, тут суть в том, то, что я понимаю недовольство людей, люди не любят новое, люди не... Но если, например... Они не готовы к новому. Нет, они готовы к новому, потому что они потихоньку привыкают, потихоньку Куту становится лицом Арчи, все любят, Карата любят. Они потихонечку, потихонечку привыкают. Просто я говорю... Не надо обращать на слова, которые говорят в начале, то, что, типа, вы ебучие, там, ноунеймы и так далее. Люди со временем привыкнут, поэтому вы просто не обращайтесь на эти слова и работать, 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 работать. Что ты посоветуешь э, напоследок командам, которые, сука, каждый день создаются, и вот как человек-специалист, что бы ты хотел им всем сказать? Расформируйтесь. Ну а что им сказать, ну знаешь, я вот помнишь, когда только началось, извиняюсь, то, что чуть-чуть расширенно придется сказать, но когда все началось, я изначально говорил то, что я не понимаю реалити, когда прошел МФЛ, это даже не из-за дружбы с тобой, я понимаю, что такое реалити, потому что это хотя бы футбольный проект, новые команды создаются, они даже, блядь, не смотрели медиалигу, они... Ну, не шарит. Ты хотя бы пытался сделать шоу-матч там с Амкалом, еще с кем-то. Ты пытался. Они что делают? Они заходят для, для чего? Я не понимаю до сих пор для чего. Они приходят, говорят, мы создаем новую команду, у нас есть, блядь, новый концепт, который, блядь, по-любому всем понравится, называют, блядь, имена, которые, ну, я не знаю. Они мне там говорят, ну, вот это по-любому знаешь там. Ну, он пел, это там Порш, Панама. Я не ебой, не слушаю такую музыку, блядь. Если придет там в команду, блядь, не знаю, там, вы с того света там поп смоку вернете, да, для меня это будет. Типа, для, для меня это будет как бы пиздатом, но я, я не ебу, кто все типа, эти люди, но они, тем не менее, медийны. Я пытаюсь им объяснить, в чем разница. В медиафутболе медийными персонажами являются как раз ну, футболисты, которые относятся к этому медиа. Если придет Тимати, будет играть за кого-то, это не произведет вау, как они думают. Это не будет вау. Но если придет Жиган, и выйдет играть. 
Да это, ну это разовая акция, но это ну, прикольно, да. но это все равно, то есть люди... Это уровень шоу-матча. Да. Но это не уровень а, Они никогда сезон. не перебьют, не знаю, того же Биг Смоука, который у нас выйдет в матче, они не перебьют, потому что Биг Смок, он из, из медиафутбола человек. Поэтому... Потому что медиафутбол сделал Биг Смоук. Да, не знаю, что им посоветовать, брать людей, которые... Есть в медиафутболе. Да не, не знаю, ничего, у них нет шанса. Ну так скажу, ну реально, но у них нет шанса. Они всегда будут второпланами, третьепланами как бы командами. Тебе повезло, ты попал, мне кажется, в последнюю лодку. Заправил ну вот, последний вагон. то, что Герман, на самом деле, респект, потому что он тебя взял на МКС, и вот это и есть, на самом деле, последняя лодка, где ты по праву можешь называться именно медиакомандой. Все новые команды, но они, на самом деле, обречены... На крах, думаешь? Я думаю, да. Ну и либо, либо будет, знаешь, эффект, как Брок Бойс. Потому что я не верил, что у них что-то получится. В итоге это получилось ебать, что за проект. Ну а как вы, кстати, по Брок Бойс? Что думаешь? Они уже свою планку определили? Либо они, ты думаешь, еще есть куда шагать? Там два ебнутых человека. Слушай, эти люди, блядь, просто... Они вот так могут сидеть, как мы с тобой. Они уже могут там 3-4 инфоповода придумать на несколько как бы месяцев вперед. И это реально будет интересно. Я, честно, думал то, что... Где-то в середине МФЛ думал то, что все. Ну, типа... Ну, а им и реально было уже да, тяжело. им было тяжело, но потом они создали еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это, знаешь, это концепция реалити-шоу «Дом-2». Охуенная концепция, которая Бро, действительно Бро, интересно Дом смотреть. 2. Мне, например, вот на стриме я обожаю смотреть броков. Серьезно, как бы. Причем, как бы, с Егоровым у меня иногда бывают там терочки. Райзен люблю, но мне интересно их смотреть, поэтому концепт, я считаю, крутой. На долгое ли время, да, конечно, они придумают новый-новый инфоповод. И сейчас они проводят отбор, я не буду даже кого они сейчас могут позвать. Там, может, придет какой-нибудь еще ебнутый чувак. Да, причем понял, я предлагаю Егору, говорю, давай я тебе дам своих реально хороших пацанов футбиков. Просто, ну, там, допустим, есть у нас там Дима Палагута, но на его позиции там играет а, Гаучо. Угу. Ну, и, собственно, Саня Крауч, там, новый наш игрок. Да, ну, куда ему тягаться? Типа с чуваком, который играл против, там... А, ты, Ли... ты решаешь отдавать там меня. Ты вот предложи ему Гауч, он согласится. Нет, ну, я говорю, просто тебе же нужен по-любому. Ну, потому что я знаю, что он, типа, сильнее там, приду... тех, кто Тут, те, ты... кто придет к ним, они, он Фил, уже сильнее. Фил Броки наравне с Тудроц, Амкалом. И, к сожалению, на спорте нам не нужно, грубо говоря, предлагать, к нам сами люди хотят. Вот к этим четырем командам люди сами а прийти хотят. я тебе скажу так, что сейчас, мне кажется, люди, которые хотят попасть в медиафутбол, они одинаковые, они рассылают всем абсолютно. Вот у меня реально на почте Слушай, ну, более двух Слушай, все, всем, но какой, ну, выбор пойдет, как, какой ответ, понятно. да, они больше все, ну, типа, ждут. Понятное Нет, дело, что они понятно. хотят в любую команду, чтобы хотя бы как-то засветиться, но предложения они ждут именно от этих четырех, как бы, грандов, можно сказать. Ладно, твое личное мнение напоследок через сколько реалити может стать э, на одну на один уровень с вот с грандами медиафутбол блять ты мне что-то серьезный вопрос задал я я же не ванга ну просто твое предположение Бля, но это мнение. дело случай слушай года года два назад я вообще не думал что футбол но ну, медиафутбол может достичь вот таких как бы форматов таких вершин поэтому сейчас я просто так от балды скажу типа ну года два но это может случиться через месяцев шесть типа не знаю может быть это после мкс может быть на мкс реалити сделать что-то такое и ролики начнут собирать там дохуя, вы приобретете какое-то новое. Не дадут там личность. Калу попасть в финал. Ну да, может быть, не знаю, там после МФЛ-2, я не знаю, короче. Но предположительно, скажу так, перспектива, перспектива больше, чем у многих. Вот так. White power. Ладно, это вырезать, надеюсь. Мы это, я думаю, что специально оставим. Ну, короче, бля, братан, спасибо. Пойдем позрем. Ты должен подожди. Нет, 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 еще секунду. Да, Фил, понятно, дело не шарит. Во-первых. Еще одна история, которую мы забыли. Не история. С поздоровьем. Ладно, во-первых, ты должен сейчас там в камеру сказать, кого вы хотите видеть следующим гостем. А, это да. Попросить лайки, что подождите, соберется какое-то количество лайков. Мы зовем сюда его его. Ребята, короче, не судите строго, это наш первый подкаст, но большое спасибо Эрику за то, что он согласился Ебашки прийти. Пишите, пожалуйста, в комментариях, во-первых, кого вы хотите увидеть на подобном подкасте из медиафутбола, второе, кого вы хотите увидеть из команды Реалити. И если а вы... давай скажем так, 5 тысяч, давайте 5 тысяч лайков он Германа зовет, как раз ты участник МКС... 5 да, тысяч реально, лайков. 5 тысяч и... лайков. Я думаю, Герман не сможет отказаться. Мы, мы зовем Германа на этот подкаст и Часы поговорим. 
Да хватит уже и так проблема с ними. Вот, короче, набираем 5000 лайков на этом видео э, и зовем Германа на следующий подкаст. Вот. И скажу такую небольшую еще занавесу, мы обязательно позовем на этот подкаст Колю Осипова, президента МФЛ, для того, чтобы пообщаться о планах и командах на второй сезон. Вот, и как всегда, я хочу вас попросить, пожалуйста, ребят, помогите нам, подпишитесь на наш канал, кто смотрит без подписки, поставьте лайк, колокольчик, все дела, и напишите комментарий. Ну и большое спасибо Эрику, и знаете еще какой вопрос с подковырочкой? Как попал на МФЛ, Эрик? Кто? Ты на МФЛ, как попал? Как стал работать на МФЛ? Коль позвал. А, ты пиздобол, блядь! Ну ладно, мы это потом ставим, скажи, откажи в открытую, мы хотели об этом поговорить. Как так получилось, что ты стал работать на МФЛ? Короче, подходит ко мне Сослан. Говорит, вот я подумал, ты, говорит, прикольные вещи говоришь там на стримах, я вот с Колей поговорил, и вот хочу, чтобы как раз ты залетел на МФЛ как работник, не знаю, в какой, типа, в каком амплуа, но вот Прикольно было бы тебя там видеть. И вот, поэтому, да, Сослан Маратович. Мудак ты, блядь, сука, мудак. А это был не он, подожди. Спасибо, Эрик. Это был Фил, это был Эрик. И вообще, это был, сука, я. Это я позвал Эрика работать на МФЛ. А, так, ну, на секундочку, так, сука. Я, 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 а я думал, ты не хочешь, чтобы я твое имя называл. Ладно, Фил Воронин, Эрик, спасибо. Мудак, а, ты не, стой. Ты я не, не воронит, да. Не тот Фил. Да, не тот Фил. Тот Филипп. А я думаю, хуй ты не такой смешной.